بسم الله الرحمن الرحيم نشرح اليوم المستوى الثاني من المعادلات الخطية نأخذ مثال 2 س زائد 3 يساوي سالب 15 نجعل السالب حتى تكون غير مباشرة جدا يعني فيها مستوى من الحل أصعب من الموجب نتذكر طبعا في أي معادلة خطية إذا جينا نحل معادلات الخطية نحاول أن نجعل المجاهيل مثل سين نحن نعتبرها مجهول نحاول أن نجعل الأطراف اللي فيها مجهول نجعلها في طرف والأطراف المعلومة أرقام الواضحة نجعلها في طرف آخر فمثلا اثنين سين كما ذكرنا طبعا اثنين هي معامل سين كما ذكرنا نجعلها في طرف ونجعل الأرقام الثابتة في طرف معنى هذا أن الثلاثة هنا لابد من نقلها إلى الطرف الآخر لأنها معلومة واضحة ولا نحتاج إلى أن نحلها مثل السين فبالتالي نأخذ المثال بوضوح اثنين سين زائد ثلاثة يساوي سالب خمسة كيف ننقل الثلاثة إلى الطرف الآخر كل عملية نطبقها على طرف لابد أن نطبقها على الطرف الآخر بمعنى لكي نحذف الثلاثة من هذا الطرف وننقلها الطرف الآخر معنى هذا أن نضيف سالب ثلاثة مع عكس موجب ثلاثة نضيف سالب ثلاثة إلى الطرف الأول ونضيف سالب ثلاثة إلى الطرف الثاني هذا سيجعلنا نحذف سالب ثلاثة مع الثلاثة فيتبقى عندنا اثنين سين يساوي الطرف الثاني سالب خمسة عشر سالب ثلاثة هي سالب 18. الآن نصل إلى المستوى الأول من المعادلة الخطية والتي نضرب فيها معكوس المعامل المعامل هو 2 معكوسه هو ضرب ضرب 1 على 2 ونضرب الطرف الثاني كذلك ب 1 على 2 عفوا 2 على 1 لا 1 على 2 صحيح هذا سيجعلنا نحذف الطرف الأول سين يساوي سين يساوي سالب 18 على 2 سين يساوي نقسم سالب 9 والجواب صحيح للتأكد يمكن تعويض قيمة سين في هذا المكان فنقول 2 ضرب سالب 9 زائد ثلاثة ونرى الناتج اثنين ضرب سالب تسعة هي سالب ثمنتاعش زائد ثلاثة والجواب يساوي سالب خمستاعش وهو نفس الجواب في المعادلة ذات اللون الأبيض فقيمة سين التي حليناها هي قيمة صحيحة نأخذ مثال آخر على المعادلات الخطية من المستوى الثاني المعادلة هي سالب نصف سين زائد ثلاثة على أربعة يساوي خمسة على ستة طبعا كما تعلمنا نحاول نجعل المجاهيل في طرف والمعاليم كلها في طرف آخر فنحتاج أن ننقل ثلاثة على أربعة إلى الطرف الآخر <تصفيق> طبعا لكي ننقل ثلاثة على أربعة نحتاج أن نضيف سالب ثلاثة على أربعة للطرف الأول ونضيف سالب ثلاثة على أربعة للطرف الثاني إذا الطرف الأول سيصبح سالب واحد على اثنين سين والطرف الثاني سيصبح بجمع الكسور وطرح الكسور ويمكن مراجعة الدرس الخاص بها سيصبح ستصبح النتيجة عندنا اثنى عشرة ناقص تسعة على اثنى فبالتالي سالب نصف سين يساوي واحد على اثنى الآن هذا هو المستوى الأول من المعادلة الخطية عندما نعرف المعامل سين فنضرب في معكوس هذا المعامل فبالتالي نضرب في سالب اثنين للطرفين سالب اثنين أو سالب اثنين على واحد نفس الشيء 
لا نحتاج أن نكتبه فبالتالي الطرف الأول سيصبح لدينا سين والطرف الثاني سيصبح لدينا نقسم على اثنين فيها واحد نقسم على اثنين فيها ستة فبالتالي الجواب هو سالب واحد على ستة يمكن التأكد من الحل بتعويض قيمة سين في المعادلة الأصلية ذات اللون الأبيض فبالتالي يكون سالب واحد على اثنين ضرب قيمة سين سالب واحد على ستة زائد ثلاثة على أربعة يساوي سالب واحد ضرب سالب واحد فيها, فيها واحد اثنين ضرب ستة فيها اثناش زائد ثلاثة على أربعة يساوي واحد زائد تسعة على اثناش يساوي عشرة على اثناش يساوي بقسمة طرفين على اثنين خمسة على ستة فخمسة على ستة الجواب صحيح لأنه نفس الجواب في المعادلة الأصلية